மக்கள் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய திரைக்கு பின்னால் நிகழ்ச்சியில் நாம் காணவிருப்பவர் ஜெமினி கணேசனும் சுரளிராஜனும் ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து சொல்றேன் போன்ற திரைப்படங்களின் ஒளிப்பதிவாளர் திரு ஸ்ரீ சரவணன் அவர்களையே வாருங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு செல்லலாம் ரெண்டாவதுக்கும் <laughs> 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 தேடிட்டு இருந்த ஒரு கதைனே சொல்லலாம் அதை ஏன்னா அது அதுக்குண்டான விவரங்கள்லாம் ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக போஸ்ட் ஆகும் அதை பற்றி இப்போ நான் எதுவும் சொல்ல விரும்பலை டீட்டெயில் பட் ஆனால் அது கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்கிரிப்டாக வந்து அமையும் ரெண்டாவது எனக்கு கரியரில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கிரிப்டாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கிடச்சிருக்கு சார் இப்போ வந்து நீங்கள் நிறைய மொழி படங்களில் வந்து நீங்கள் பணியாற்றிருக்கீங்க இப்போ நீங்கள் முன்னாடியே சொன்னீங்கன்னா வந்து மலையாளம்லையும் பணியாற்றிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்போ தமிழில் மலையாளம்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு அடுத்து தமிழில் ஒர்க் பண்ணும்போது ரெண்டுத்துக்கு உங்களுடைய அனுபவம் எப்படி இருந்தது மாறுபட்டு இருந்ததா ஒரே மாதிரியான அனுபவம் தான் இருந்ததா ஓகே இல்லை நான் வந்து ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா மலையாளம் ஹிந்தி தெலுங்கு கன்னடா எல்லாத்துலேயுமே ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு வந்து தமிழில் வந்து எப்படி இருக்குன்னா எனக்கு தமிழை விட மலையாளத்தில் ஒர்க் பண்ணும்போது என்ன காம்ப்ளிகேஷனாக இருந்ததுன்னா நான் கற்றுக்க ஆரம்பித்ததே மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரி தான் ஏன்னா தமிழில் வந்து எனக்கு சரியான இது கிடைக்கல ஒர்க்கு கிடைக்கல நான் தேடி தேடி போனாலும் எனக்கு நிறைய ஸ்ட்ரகிள் இருந்தது அதில் ஸோ அப்போ என்னாச்சுன்னா நான் மலையாளத்தில் எனக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும்போது அவங்களோட பிளானிங்ஸ் ரொம்ப கிளியராக இருந்தது கிளியர் கட்டாக இருந்தது அவங்க வந்து ஒரு முன்னாடியே ஒரு ஆஃபீஸில் மொத்தமாக வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஷூட்டிங்க்கு முன்னாடி ஒரு ப்ரெப் பண்ணுவாங்க கம்ப்ளீட்டாக ஸோ அந்த ப்ரெப்பு என்ன பேசுகிறாங்களோ அதை ஷூட் பண்ணுவாங்க ப்ராப்பராக அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்லேயும் அதே நேரத்தில் ஒரு பயங்கரமான ஒரு தெளிவான ஐடியாஸ் இருக்கும் எல்லாமே வந்து ஒரு இம்ப்ரெசிவாக இருந்தது ஸோ தமிழில் வந்து அதுக்கப்புறம் தான் நான் தமிழில் நிறைய ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் மலையாளத்தில் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் தமிழில் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் தமிழில் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி அப்ரோச் தான் உங்களுக்கு வந்து சில இடங்களில் வந்து ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் சில இடங்களில் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனே இருக்காது பரவாயில்ல அந்த அன்னைக்கு காலையில் தான் தெரியும் நம்ம என்ன ஷார்ட் எடுக்க போகிறோன்ட்டு பட் சில படங்களில் நம்ம ஒரு டூ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி டிசைட் பண்ணியிருப்போம் இந்த இடத்துல இந்த பிளாக் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் எனக்கு வந்து என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது வந்து பாம்பே இண்டஸ்ட்ரி தான் அது வந்து எனக்கு பெரிய சர்ப்ரைசிங்கான ஒரு இது நான் டிஓபியாக ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த இண்டஸ்ட்ரி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நல்ல நாள் பார்த்து சொல்கிறேன் முடிஞ்சோடனே கோவிட் வந்தது கோவிடுக்கு ஜஸ்ட் முன்னாடி நான் மும்பை போயிட்டேன் மும்பையில் போய் திருப்பியும் நான் வந்து அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அந்த இண்டஸ்ட்ரி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அப்போ வந்து நிறைய டிஓபிஸ் கூட சவுரப் பாக் மாதிரி ஜே கே பரத்வாஜ் சுபோனா இந்த மாதிரி நிறையா டிஓபிஸ் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்களோட இது என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் அவங்க வந்து ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் லைக் நியர் ஹாலிவுட்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடியே கிளியர் கட்டாக ரொம்ப பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த இடத்துல என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்களோ அதை தான் போய் எடுப்பாங்க அந்த எங்கே எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகாது அண்ட் தே ஆர் டெக்னிக்கலி வெரி ஸ்ட்ராங் அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் வந்து டோட்டலி அவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க அதே மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நான் வந்து சென்னையில் ஒர்க் பண்ண எக்யூப்மெண்ட்ஸ்க்கும் மும்பையில் ஒர்க் பண்ண எக்யூப்மெண்ட்ஸ்க்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் ஃபீல் பண்ணேன் ஸோ அங்கே இருக்கிற ரெண்டல் ஹவுஸ் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டு அது கம்ப்ளீட்லி என்டையர்லி வந்து ஒரு கிளியர் கட்டாக டெக்னிக்கலி சவுண்ட் அந்த இண்டஸ்ட்ரின்னு தான் சொல்லணும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது திருப்பி அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ண ஆட் இண்டஸ்ட்ரி அண்டு வெப் சீரீஸு அதுக்கப்புறம் படங்கள் அதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு திருப்பி கேம் பேக் டு சென்னை ரொம்ப வித்தியாசமான அனுபவங்கள் கிடைச்சிது அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்போ அதை வந்து நீங்கள் நிறைய படங்கள் எடுத்திருக்கீங்க இல்லையா அதில் வந்து உங்களுக்கு மறக்க முடியாத அனுபவம் ஏதாவது இருக்கும் இல்லையா இந்த நிகழ்வு வந்து இப்போ வரைக்கும் நினைச்சாலுமே என்னால் மறக்க முடியாது அப்படின்னு இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் ஏதாவது சொல்லுங்கள் ஓகே இல்லை அது இண்டிபெண்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி சென்னையில் பயங்கரமான ஸ்ட்ரகிள் யார்கிட்டையும் ஜாயின் பண்ண முடியல ஜாயின் பண்ணாலும் கரெக்டாக லேர்னிங் கிடைக்கல அப்படின்ற ஒரு பயங்கரமான பிரச்சனைக்கு நடுவில் எனக்கு சுஜித் வாசுதேவ் சார்கிட்ட கிடச்சிது அப்போ அங்கே போயிருக்கும் போது என்ன நடந்துச்சுன்னா அவருக்கு ஸ்டார்டிங் டைம்லேருந்து அவர் ஒரு கேமரா டிஎஸ்எல்ஆர் வந்து ஜென்ரலி நிறைய டிஓபிஸ் கிட்டே இருக்கும்
ஸோ ஃபஸ்ட் டைமாக அந்த இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கெலாம் நம்ம அங்கே இருக்கணும் நைட்டு நைன் வரைக்கும் கண்டினியூவாக ஷார்ட் எடுப்பாங்க பிரேக்கே இருக்காது ஸோ என்னால் வந்து அது டயர்டு ஓவராகி ஓவராகி என்னால் ஒர்க் பண்ண முடியாமல் அப்பப்போ கிடினு சொறோம் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரகிளில் என்ன பண்ணிட்டேன் நைட்டு வந்து ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வந்து ஒரு கடையில் சோடா சாப்பிட்டு நான் பாட்டுக்கு எந்த ரூமில் போய் படுத்துட்டேன் காலையிலேருந்து பார்க்குறேன் கேமரா இல்லை என் பக்கத்தில் நான் வந்து கேமராவாக அந்த கடையிலே வச்சுட்ருக்கேன் அது வந்து அந்த டிஓபியோட ரொம்ப சென்டிமெண்டலான ஒரு கேமரா ஸோ நான் வந்து சென்னையில் கிடைக்காம தான் அவர்கிட்ட போயிருக்கேன் இப்போ அவருக்கு தெரிஞ்சால் என்ன ஆகும் அவர் என்னை திருப்பி ஊருக்கு அமிச்சிட்டாருனா நான் திருப்பியும் அட்லீஸ்ட் இங்கே எனக்கு ஒரு லேர்னிங் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் நான் ரொம்ப பயந்து போய் ஒரு மாதிரி கண் கலங்குறேன் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இது பண்ணுறேன் அதுக்குள்ளே கூட இருக்கிற அசிஸ்டண்ட் வந்து டிஓபிக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டார் கேமரா தொலைஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக இருக்குது டிஓபி வந்து கோவத்தில் இருக்கார் ஸ்பாட்லனா எனக்கு ஸ்பாட்டுக்கு போகிறதுக்கே முடியல நான் வந்து அந்த ஊரும் தெரியாது எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி நான் கேரளா போனதும் கிடையாது ஸோ அந்த கேமரா தேடுற எங்கே வச்சேன்னு எனக்கு ஞாபகம் வரல நான் அங்கே தான் வச்சுட்டேனான்னு ஞாபகம் இல்லை இல்லை வண்டியில் விட்டுட்டேனான்னு எனக்கு ஞாபகமே வரல டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு லாஸ்ட்டாக நான் கழட்டி வச்ச ஞாபகம் ஆனால் அந்த கடை வாசலில் ஷட்ருக்கு முன்னாடி வச்சேனா ஷட்ருக்கு உள்ளே வச்சேனா ஏன்னா அவன் ரோட்டில் வச்சுருந்தா கண்டிப்பாக யாராவது எடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஓடுறோம் அதுக்கப்புறம் மேனேஜர்கிட்ட போய் ஹெல்ப் கேட்குறேன் ஒரு வண்டி எடுத்துகிட்டு போய் தேடுறேன் பார்த்தா அந்த கடை மூடி இருக்குது அப்புறம் அந்த கடையோட அந்த பையன் எங்கே தங்கியிருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சி அவன் ஒரு தூரத்தில் இருந்தான் அவன் வீட்டுக்கு போனான் அவன் தூங்கி எழுந்து வெளியே வந்து கேமராவா நான் பார்க்கலையே அப்படி ஒன்றும் இல்லையேன்ட்டான் இன்னும் பயம் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு சரி ஃபைனலி வேறு வழி இல்லைன்னு சொல்லி அந்த கடை திறக்கட்டும் மேபி எங்கேயாவது ஓரமாக இருக்கான்னு செக் பண்ணலாம் அந்த கடை வாசலில் போய் உட்காந்து நான் அழுதுட்டு உட்காந்துருக்கேன் ஏன்னா என்ன வீட்டுக்கு அனுப்ப போகிறாங்க அப்படின்னு நானே டிசைட் பண்ணிட்டேன் அப்புறமா வந்து டென் தேர்ட்டிக்கு அவங்க கதை க கடை திறந்தாங்க ஏன்னா நாங்கள் ஷூட் போகிறோம் சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஸோ நான் ஃபைவ் ஃபைவ் தேர்ட்டிலேருந்து தேடிட்டு இருக்கேன் கேமராவை டென் தேர்ட்டிக்கு வந்து திறந்தோன்னா அந்த ஷட்டர் பக்கத்தில் அந்த பேக் இருந்துச்சு ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்தோன்னா டிஓபி சிரிச்சார் என்னை பார்த்து அந்த சிரிப்பை வந்து மறக்க முடியாது ஸோ அது வந்து லைஃப்பில் ஒரு மறக்க முடியாது இன்சிடென்ட் ஏன்னா ஒரு லைஃப்லேருந்து வெளியே போய் திருப்பி உள்ளே போன ஒரு ஃபீல் இருந்தது ஏன்னா ஃபிலிமில் வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது ஒரு அசிஸ்டண்ட்டாக சான்ஸ் கிடைக்கிறது அது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் அது ஸோ இப்போ இருக்கிற மாதிரி டிஜிட்டல் மாதிரி ஈஸியும் கிடையாது அதில் ஏகப்பட்ட ப்ராசஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு அதை பற்றி தெரியுமான்னு கூட எனக்கு தெரியாது அர்த்தம் இப்போ உங்களுடைய பார்வையில் ஒரு இணைய தொடருக்கும் திரைப்படத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன நீங்கள் எப்படி அதை பார்க்குறீங்க வெப்சீரீஸ்க்கும் இதுக்கும் வந்து பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா வெப்சீரீஸ் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஃபிலிமை விட ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு எபிசோடுக்கும் ஒரு எண்டு கிரியேட் பண்ணணும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டரை கிரியேட் பண்ணோம் ஒரு கான்ஃப்ளிக்டை கிரியேட் பண்ணால் தான் அடுத்த ஆடியன்ஸ் வந்து அடுத்த எபிசோடை பார்க்குறதுக்கு அவங்க வந்து இது பண்ணுவாங்க அந் அதுவைஸ் பார்க்கும்போது ஸ்க்ரீன் பிளேல எனக்கு கொஞ்சம் படத்தை விட அதில் ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் தான் ஆனால் அதை பண்ணுறவங்களுக்கு அது அது இன்னும் ஒரு வேறு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்கும் தென் எனக்கு வெப்சீரீஸில் ஈஸி என்னென்னா இப்போது ஒரு ஃபிலிமுக்கு வந்து தேட்டரில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஃபார்மேட்ஸ் உண்ட எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் வெப்சீரீஸ்க்கு அப்படி இல்லை நீங்கள் நார்மலாக ஒரு டிஎஸ்எல்ஆரில் கூட ஷூட் பண்ணலாம் ஏன்னா எல்லோரும் பார்க்க போகிறது ஒரு அல்ட்ரா ஹெச்டி டிவியில் தான் ஸோ அதுவைஸ் பார்க்கும்போது எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் குட்டியாக சூஸ் பண்ணி நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பண்ணலாம் அந்த சினிமாட்டோகிராஃபியில் உங்களுக்கு படத்துலன்னு வரும்போது அதர் ஃபிலிம்ஸ் காம்படிட் பண்ணும்போது ஸ்க்ரீனில் நம்ம படம் வந்து குவாலிட்டி கம்மியாக இருந்தால் அது ப்ரொடக்ஷனுக்கு டெரெ டெரெக்டருக்கு எல்லாேருக்கும் ஒரு மன வருத்தத்தை கொடுக்குன்றதுனால நம்ம ஒரு பெரிய பெரிய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எக்ஸ்பென்சிவான கேமராஸில் ஷூட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது வெப்சீரீஸ் போகும்போது கண்டிப்பாக அந்த ஒரு கடினம் கிடையாதுன்னு எனக்கு தோணுது ஏன்னா இப்போ ஒரு சின்ன பொருளை நம்ம ஈஸியாக தூக்கிட்டு ஓடுறதுக்கும் ஒரு பெரிய பொருளை ஈஸியாக தூக்கிட்டு ஓடுறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அந்த மாதிரி சொல்ல வந்து ரொம்ப தெளிவாக சொன்னீங்க இப்போ அடுத்ததான் வந்து முதல் முறை உங்களுடைய படத்தை திரையில் பார்க்கும்பொழுது உங்களுடைய உணர்வு எப்படி இருந்தது அது இல்லை ஒரு எமோஷனல் மூமெண்ட்டு தான் ஏன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட்டு அவ்வளோ கஷ்டங்களை தாங்கி நமக்கு கிடைச்ச ஒரு கேமராவில் அதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும்போது அதை பற்றி ஒரு இன்னொரு ஒரு டிஓபி ஒரு புக்கில் எழுத
அப்ப டிடிஆர் வந்து எங்களை வந்து கம்ப்ளீட்டா டிக்கெட் இல்லாம டிராவல் பண்றீங்களா அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணி கொஞ்ச நேரம் சீட்டு கிடைக்காம நானும் அவர் எல்லாம் படிக்கட்டுலயே உட்காந்து அது ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி ஜாலியான டிராவல் அதே மாதிரி அந்த யாரா இந்த பொண்ணு மேக்கப் போட்டு பேய் மாதிரி இருக்கு அந்த டைலாக் எடுக்கிற சீக்வன்ஸ் சீக்வன்ஸ் அப்போ பயங்கர ஜாலியா இருந்துச்சு அந்த மண்டபமே வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க எல்லாரும் என்ன டிஃப்ரெண்டா இருக்கு சீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் நான் ரொம்ப விழுந்து விழுந்து சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் அவர் சொல்லும் போதெல்லாம் நான் சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் அப்போ டேரக்டர் பாலாஜி என்ன பாலாஜி தரணி தரணும் வந்து நீ ரொம்ப சிரிக்கிறடா தேட்டர்ல யாராவது சிரிக்கலனா அப்புறம் நான் ஓமேல் தான் கோவப்படுவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் அப்போ வந்து நான் தேட்டர்ல எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணும்போது அவர் கால் பண்ணி சொன்னேன் நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாம் சிரிக்கிறாங்கண்ணே அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப ஜாலியா போன ஒரு படம் அது ஒரு <laughs> விஜய் சேதுபதி சீன் ஒர்க் பண்ணும்போதே நடிக்கும்போதே ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஹியூமராக தான் அதை அப்ரோச் பண்ணுவார் நல்லா ஜாலியாக இருந்துச்சு நல்ல ஒரு அருமையான நபர் அப்படின்னு சொன்னீங்க அதுதான் அதர்வா அவர்களை பற்றி சொல்லுங்கள் அதர்வா ப்ரோ வந்து அவர் அவர் டோட்லி அவர் பயங்கரமாக எங்களை ஓட்டுவார் என்னையும் டேரக்டரையும் ஓட்டிகிட்டே இருப்பார் ஸ்பாட்டில் அவர் ஸோ டேரக்டரும் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி கமெண்ட் கொடுத்துட்டு அப்படி ஒரு மாதிரி ஜாலியாக போயிட்டுருக்கும் பட் சீன்ஸ்குள்ளே வந்துட்டார்னா அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக மாறிடுவார் அதர்வா ப்ரோ அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வெளியில் அது இதுன்னு சொல்லி பயங்கர ஜாலியாக இருப்போம் அதுவும் கௌதம் கார்த்திக் அண்ட் அதர்வா இவங்க ரெண்டு பேர் கூட ஒர்க் பண்ணதும் எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சேமாக தான் இருந்துச்சு ரெண்டு பேருமே ரொம்ப நல்லா ஜாலியாக இருந்தாங்க ரொம்ப சிறப்பாக சொன்னீங்க இப்போ வந்து ஒரு ஒளிப்பதிவாளராக உங்களுடைய பார்வையில் இந்த இன்டோர் ஷூட் பிடிக்குமா உங்களுக்கு அவுட்டோர் ஷூட் பிடிக்குமா அப்படி பிரிக்கவே முடியாது ரெண்டும் ரெண்டு இது தான் நான் சொன்னேன் இல்லையா வெர்சட்டைல் தான் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இன்டோரில் ஷூட் பண்ணணுன்னா இப்போ எப்போவுமே எல்லாருக்கும் என்ன பிரச்சனையாக இருக்கும்னா மோஸ்ட்லி அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸில் மோஸ்ட்லி கெயின் பண்ணாத விடுறது வந்து ஸ்டே இது ஸ்டுடியோ லைட்டிங் தான் எக்ஸ்டீரியரில் கூட அவங்க மேனேஜ் பண்ணிவிடுவாங்க ஸ்டுடியோ லைட்டிங் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக அவங்களால ஹேண்டில் பண்ணிட முடியாது அந்த டென்சிட்டி அண்ட் அந்த அளவு கான்ட்ரஸ்ட் இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் எந்த இடத்துலேருந்து கற்றுக்கிட்டீங்க எங்கெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணீங்க எந்த மாதிரி மூவிஸ்லேருந்து அதை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்றத பொறுத்து தான் அவங்க பேட்டர்ன் இருக்கும் பட் பேசிக்லி எனக்கு ஸ்டுடியோ லைட்டிங் ரொம்ப பிடிக்கும் அதை இன்டீரியரில் குட்டி குட்டியாக லைட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பட் எல்லோரும் நினச்சிட்டு இருக்காங்க எக்ஸ்டீரியர் ஈஸின்னு அதே ஈக்குவல் பார்ட்டு தான் எக்ஸ்டீரியர்லேயும் இருக்கும் ஏன்னா அதுலேயும் நம்ம வந்து வேற கைண்ட் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி லைட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணி ஷூட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஏன்னா இன்டீரியராவது நீங்கள் செட் பண்ணுற லைட்டு நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சாலும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் ஆனால் எக்ஸ்டீரியர் வந்து லைட் மாறிட்டே இருக்கும் மார்னிங் எயிட் ஓ கிளாக் ஒரு லைட்டு டென் ஓ கிளாக் ஒரு லைட்டு ஒன் ஓ கிளாக் ஒரு லைட்டு ஸோ யூ கேன் கண்ட்ரோல் அதனால் அது வந்து கீப் ஆன் சேஞ்சிங் ஸோ அதுக்கும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவை தான் கண்டிப்பாக ஏகப்பட்ட <laughs> 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 டென்ஷன் இருக்கும் அதை தவிர்த்து நீங்கள் ஏஸ்தட்டிக்கலாக என்ன சொல்ல போகிறீங்க என்ன ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறீங்கன்ற ஒரு டென்ஷன் இருக்கும் அன்றைக்கி இருந்த சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ்க்கு என்ன சொல்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஜாஸ்தி அது அவ்வளோ ஈஸியான மேட்ரு இல்லை ஃபிலிம் வந்து ஆனால் டிஜிட்டல் வந்து இன்றைக்கி நமக்கு மீட்ரு தேவையில்லை எல்லோரும் மீட்ரு இல்லாமல் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போல்லாம் லைட் மீட்ரு இல்லாமல் எக்ஸ்
ஸோ ஏன்னா வெளியில் காட்டுறது வந்து சும்மா ஒரு சிசிடி கேமராவில் தான் காட்டும் ஆனால் உள்ள எக்ஸ்போஸ் ஆகிறது வேறு கால்குலேஷன் பட் இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்னென்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து நம்ம ஏஸ்தட்டிக்கலாக இது கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுற அளவுக்கு டெக்னாலஜி ஈஸியாக்கிடுச்சு இன்றைக்கி வந்து யார் வேணாலும் மானிட்டர் பார்க்கலாம் யார் வேணாலும் வந்து ஷார்ட் சஜஷன் சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு இல்லையா இப்போ எல்லாருமே அதுக்குள்ளே கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டாங்க ஒரு ஏன்னா இன் தேட்டரில் என்ன வர போகுதுன்ற அவுட்புட் ஆல்மோஸ்ட் டிஸ்பிளேயில் தெரியும் ஆனால் அன்றைக்கி அப்படி கிடையாது அன்றைக்கி வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபுட் கேனாக தான் வரும் அது அதை வந்து நீங்கள் மேகசீனில் ஏற்றி லோட் பண்ணி அது ஒரு டார்க் பேக்கில் வச்சு தான் லோட் பண்ணுவாங்க ரெண்டாவது ஃபோர் மினிட்ஸில் ஒரு மேகசின் முடிஞ்சிடும் ஃபோர் மினிட்ஸுக்கு அப்புறமா நீங்கள் இன்னொரு மேகசின் ரீலோட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கணும் ஸோ அப்போது வந்து என்ன ஆகுனா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபீட் கேன் வந்து தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் டு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஸோ மினிமம் பெரிய கம்பெனிஸாக இருந்தால் ஒரு நாலு கேன் கொடுப்பாங்க மீட் இன்டர்மீடியட்டாக இருந்தால் ஒரு மூணு கேன் கொடுப்பாங்க ஸோ அதுவே ஒரு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஆகிடுச்சு அது இல்லாமல் கேமரா ரெண்ட்டு டெக்னீஷியன்ஸு அது இதுன்னு அந்த டைம் வந்து ரேட்டு ஜாஸ்தியாச்சுன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் ஒர்க்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி ஏன்னா நீங்கள் வந்து டார்க் பேக்கில் மேகசினில் ஃபிலிமை லோட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் லைட்டு உள்ளே போயிட்டால் கூட ஃபிலிம் ஃபாக் ஆகிடும் ஆனால் ஃபாக் ஆனது யாருக்கும் தெரியாது வெளியில் ஆனால் அதை ஷூட் பண்ணிவிடுவாங்க ஷூட் பண்ணி டெவலப் பண்ணி பார்க்கும்போது ஃபாகாக இருந்ததுன்னா மொத்த ஃபுட்டேஜும் லாஸ் திருப்பி நீங்கள் அதை வந்து ரீக்ரியேட் தான் பண்ணுவோம் இப்படி வந்து ஒரு அனுபவம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு படம் நான் வந்து கே வி குவன் சார் கிட்ட அஸ்டண்டாக ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் அவர் வந்து டெரெக்ஷன் கம் சினிமாட்டோகிராஃபி பண்ணுறது அந்த படத்துக்கு அப்போ என்னாச்சுன்னா அவர் வந்து லொக்கேஷனுக்கு போயிட்டாரு வேலூர் லொக்கேஷன் அது ஃபுல்லாகவே காலேஜ் அதான் ஹாப்பி டேஸ்னு ஒரு தெலுங்கு படத்தோட ரீமேக் தான் இனிது இனிது அப்புறம் பிரகாஷ் சார் தான் ப்ரொடியூசர் ஸோ அவர் வந்து எங்களை டெஸ்ட் எடுக்க சொல்லிட்டு அந்த டெஸ்ட்டை வந்து சிடியாக கேப்சர் பண்ணி எனக்கு கொரியர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அவர் போயிட்டார் ஸோ இப்போது வந்து ஆப்ரேட்டிவ் கேமராமேனும் அசோசியேட் கேமராமேனும் டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க எனக்கு அப்போது அது என்னென்னே தெரியாது ஃபிலிம்னா என்ன கேமரா எதுவுமே தெரியாது நான் ஜஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நின்று அப்போது இவங்க வந்து டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அசோசியேட் கேமராமேனை பார்த்து ஆப்ரேட்டிவ் கேமராமேன் வந்து அசோசியேட் கிட்ட இதை டெவலப் பண்ணி அமிச்சிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் அசோசியேட் கேமராமேன் லேப் ஆளுங்கிட்ட இதை டெவலப் பண்ணி அமிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் ரெண்டு பேருமே அதை பார்க்கல இப்போ என்னாச்சு எக்ஸ்போஸ் ஆன ஃபுட்டேஜ் வந்து நாலன்னிக்கு ஷூட்டு அப்போ வந்து த்ரீ ப்ரிஃபரேஷன்னு ஒரு ஃபார்மெட் இருந்தது அதுக்காக தான் ஒரு டெஸ்ட் பண்ண சொன்னார் அந்த கேமரா ஸோ அப்போ வந்து நாலன்னிக்கு ஷூட்டு இன்றைக்கி வருது சிடியில் வந்து கேப்சர் ஆகி விஷுவல் வருது வந்தால் அதில் அப்படியே ஃப்ரண்டில் ஏதோ ஒரு கவர் தொங்குற மாதிரி ஒரு லேயர் ஒன்று எக்ஸ்ட்ராவாக ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு இதை பார்த்தோன்னா ஒரு பயங்கர டென்ஷன் ஆகி எல்லாரையும் சத்தம் போட்டு ஏன்னா அந்த டூ த்ரீ ஃபைவ் கேமரா த்ரீ பர்ஃபரேஷன் வந்து அவ்வளோ பிஸியான கேமரா அது கிடைக்காது ஸோ அந்த இருந்த ஒரு கேமரா ஃபால்ட் என்னோடய நாலனிக்கு ஷூட் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பெரிய டென்ஷன் ஆகி அதுக்கப்புறம் வேறு ஷூட்டில் கேன்சல் ஆன ஒரு கேமரா இப்படி இப்படியோ பிடிச்சி வர வச்சாங்க ஸோ இந்த காம்ப்ளிகேஷன் இன்றைக்கி கிடையாது இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் வந்து லென்ஸ் போட்டு இது பண்ணி வியூ ஃபேண்டரில் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் அது இல்லாமல் கண்டி பண்ணலாமா ஸோ அது இல்லாமல் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தா இப்போது டிஜிட்டலை ப்ராசஸ் பண்ணுறதோட ஃபிலிமை ப்ராசஸ் பண்ணுறது இட்ஸ் டூ ஹெவி எப்படின்னா நீங்கள் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபீட் கேனை எக்ஸ்போஸ் பண்ணி அதை லேபுக்கு அமுச்சு அவங்க நெகட்டிவாக அதை டெவலப் பண்ணி அதுக்கப்புறமா அதை வந்து ஒரு டெலிசினின்ற ஒரு மிஷினில் போட்டு டிஜிட்டலாக கேப்சர் பண்ணி அது எடிட்டர்கிட்ட போய் அவர் திருப்பி இன்னொரு கேமராவில் அந்த டிவி டேப்பை போட்டு திருப்பியும் டிஜிட்டலாக கேப்சர் பண்ணி அதை எடிட் பண்ணி அதுலேருந்து இடியல் எடுத்து அது லேபுக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபீட் ஜம்பூரோலாக ஜாயின்ட் ஆகி திருப்பியும் அதை வந்து டிஏக்கு டிஜிட்டைஸ் பண்ணி ஃபோர் கேவாக டிஏ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் திருப்பி டிஏ நெகட்டிவில் ரெக்கார்ட் பண்ணி திருப்பியும் அதுலேருந்து ப்ரிண்ட்டு போட்டு தான் தேட்டர்ஸ்க்கு வரும் அதுக்கப்புறம் தேட்டருக்கு தேட்டரில் நாங்கள் எட்டு பத்து ப்ரிண்ட்டு செக் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நல்ல கரெக்டான கேலிப்ரேஷன் ப்ரிண்ட்டே வெளியே வரும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு பத்து ப்ரிண்ட்டை எங்கேயாவது வில்லேஜில் தூக்கி ரிலீஸ்க்கு அனுப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பராக வர ப்ரிண்ட்டை தான் மெயின் சென்டரில் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இன்றைக்கி அந்த மாதிரி எந்த ப்ராசஸுமே கிடையாது டைரெக்டாக ரெக்கார்டு எடிட்டு அதர் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஈஸி ஸோ இதுதான் ஃபிலிம்க்கும் டிஜிட்டலில் இருக்கும் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸு ரெண்டாவது வந்து இது ஈஸியானதுனால அப்போல்லாம் வந்து ரொ
ரைட்டிங்கில் ஒன்றுமே இல்லாமல் பெரிய பெரிய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு நம்மளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒருத்தர் சும்மா நின்று சிரிச்சுட்டே இருங்க அப்படின்னு சொல்லி ஷூட் பண்ண யாராவது பார்ப்பாங்களா அவங்க என்ன பேசுகிறாங்க அந்த கேரக்டர் என்ன பண்ணுது ஸோ ரைட்டிங் என்னன்றத ஃபஸ்ட்டு உணரணும் அது டிஓபி மெயினாக டிஓபிஸ்க்கு அஸ்பைரிங் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ்க்கு சொல்கிறது என்னென்னா அவங்க ரைட்டிங்கில் என்ன இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு அதை எப்படி நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறோன்ற நாலேஜை வளர்த்துக்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு இதாக நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா டெக்னிக்கல் நீங்கள் இன்றைக்கி படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு வீடியோஸ் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க நீ இல்லைனா ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருப்பாங்க அவங்கள கூப்பிட்டு ஹேண்டில் பண்ண சொல்லலாம் ஆனால் ஏஸ்தட்டிக்கல்ன்றது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தானே வரும் ஒரு ஸ்கிரிப்டை படித்து அதுக்கு என்ன தேவைன்றதை டிசைட் பண்ணுற பொசிஷனுக்கு அவங்க போனதுக்கப்புறம் தான் அடுத்தடுத்த விஷயங்களை அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கும் போது அவங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ரெண்டாவது நான் வந்து டெக்னிக்கல் கற்றுக்கூடாதுன்னு சொல்ல ஏன்னா டெக்னிக்கலும் எஸ்டிக்கலும் சேர்ந்தால் தான் யூஆர் அன்ஸ்டாப்பபிள் அது டெக்னிக்கல் தெரியாமையும் போயிட முடியாது ஆனால் எல்லாருமே கேட்குறது வெறும் டெக்னிக்கல் மட்டும்தான் கேட்குறேன் அதுக்காக கண்டிப்பாக அவங்க இன்னும் கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம் நிறையா இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கண்டென்ட் என்ன கண்டென்ட்டை நம்ம எப்படி இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி விஷுவல் ஸ்டைலாக மாற்றுறது அந்த ஒரு பைப் லைன் அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா இன்னும் அவங்க நல்ல படங்கள் நல்ல விஷுவல் ஸ்டைல்ஸை கொண்டு வர முடியும் என்னோட நம்பிக்கை ரொம்ப விளக்கமாக சொன்னீங்க அடுத்து உங்களுடைய அடுத்த கட்டம் பண்ணிக்கிறேன் என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க நான் வந்து ஆக்சுவலி இப்போது ஒரு ஒரு ஹாலிவுட் டீம் ஒருத்தங்க சென்னையில் ஷூட் பண்ணுறாங்க அவங்களோட ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரு ஃபிலிமு ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது நெக்ஸ்ட் வீக்கு அது இல்லாமல் ஒரு படம் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனில் இருக்குது அது நாங்கள் வந்து ஏப்ரல் மேல பிளான் பண்ணுறோம் அது ஃபுல்லாகவே ஹில் சைடு நான் சொன்னாலே ஒரு நல்ல ஸ்கிரிப்ட் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதோட ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு ரொம்ப சிறப்பாக சொன்னீங்க அடுத்ததான் ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி ஒரு விருதுகள் அப்படிங்கிறது ஒரு கலைஞனுக்கு எவ்வளோ ஒரு அவசியமான ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா ஏன்னா அதுதானே வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு என்ன நகர்த்துறது ஏன்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு இன்டர்னலாக ஃபீல் பண்ணி ஒரு விஷயத்த பண்ணியிருக்கேன் அதை யாராவது ஃபைன் பண்ணி எனக்கு அப்ரிஷியேட் பண்ணும்போது அதை விட எனக்கு ஒரு வேறு சந்தோஷம் எதுவும் கிடையாது இல்லையா ஸோ அது மஸ்ட்டு தான் ஒரு கலைஞனுக்கு வந்து இப்போ நான் எனக்கு ஒரு அவார்டு கிடச்சிதுன்னா நான் நான் எதை வச்சு அந்த அவார்டு கிடச்சதுன்னு நான் திங்க் பண்ணுவேன் இல்லையா அப்போ அடுத்து என்னோடய முயற்சிகள் இன்னும் ஒரு வேறு ஒரு இதில் இருக்கும் ஆப்வியஸ்லி கிடைச்சாலும் கிடைக்கல இப்போ எனக்கு நடுவில் நடுவில் இவ்வளோ பேர் அப் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதோ அவங்க கூப்பிட்டு என்ன இது நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்கிறதோ என்ன அடுத்த கடத்துக்கு நகர்த்திட்டு தான் இருக்குது அவார்டுகளும் கிடைக்கும் போது கண்டிப்பாக அது உண்மையான விஷயம் தானே ஒரு பாராட்டுகள் அப்படிங்கிறதே விருது தான் அப்படின்னு ரொம்ப சிறப்பாக சொன்னீங்க இவ்வளவு நேரம் நான் கேட்டு எல்லா கேள்விகளுக்கும் ரொம்ப தெளிவாக பொறுமையாக பதிலளிச்சிங்க நன்றி தேங்க்யூ